हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो आज का सीजन देखो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको पहले बता देना चाहता हूँ देखो सेकेंड एंड थर्ड मार्च का आप लोग को दोस्तों न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं मिला होगा तो सेकेंड और थर्ड का देखिए हम एक साथ मर्ज करके आपको चार मार्च को ये वीडियो मिलेगा राइट उसके बाद वो फोर्थ मार्च का वीडियो है वो हम क्या करेंगे फोर्थ को ही डिसस करेंगे बट मे भी हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए देखो दो या तीन दिन मेरा थोड़ा तबियत भी ठीक है और मैं थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हुआ क्लाइमेट चेंज इन द सेंस कि मैं अभी दिल्ली से मैं थोड़ा सा मुंबई आया था मुझे काम था थोड़ा और थोड़ा गेट टुगेदरिंग थी फैमिली की तो इस वजह से मैं आया था तो अब यहाँ पे आके अचानक से मतलब आपको मुंबई का टेम्परेचर पता हो तो थोड़ा सा मतलब गर्मी यहाँ पे है इन कम्पेयर टू दिल्ली दिल्ली में भी थोड़ा कोल्ड है यहाँ पे थोड़ा सा गर्म मौसम तो इस वजह से मुझे फीवर हो गया वन जीरो थ्री तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि ना मैं मतलब कुछ बोल पा रहा था उसके साथ कफ एंड कोल्ड सारा हो गया एक साथ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था बट अभी मैं थोड़ा सा सुधार हुआ है तबियत में ठीक है तो मेडिसिन मैं रेगुलरली ले रहा हूँ तो उसमें कोई इशू नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया तो सॉरी फॉर डैट कि आपको दो मतलब दो दिन आपको न्यूज़पेपर नहीं मिल पाया क्योंकि आप लोग अपने हिसाब से रूटीन बनाते हैं और फिर उनमें चीज़ें ठीक से इंप्लीमेंट नहीं होती है तो अपने आप मुझे खुद बुरा लगता है कि मैं आप लोगों को न्यूज़ नहीं दे पा रहा हूँ बट अब सॉरी फॉर डैट बस इतना ही कह सकता हूँ मैं अब देखिए नाइन्टी डेज स्ट्रेटी के लिए वीडियो मैं आपको एक दिन पहले इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों क्योंकि क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मैंडेटरी है मैंडेटरी इन द सेंस देखो मैंने प्लान में बना बता रखा है कि आपको हमें चार मार्च से स्टार्ट करना है तो आपने जो टाइम टेबल फिक्स किया होगा आपने इस देखो मैंने इसलिए आपको टाइम टेबल नहीं दिया कि टाइम टेबल देने का मतलब भी सिंपल सा ये है कि मैंने ये नहीं कहा कि आप सुबह चार घंटे पढ़ लो शाम को चार घंटे पढ़ लो क्योंकि देखो आप में कुछ लोग ऐसे होंगे जो जस्ट फ्रेशर्स होंगे राइट कुछ लोग ऐसे होंगे जो वर्किंग होंगे कुछ लोग ऐसे होंगे जो कॉलेज में पढ़ते भी होंगे मतलब आप बी कर रहे हो बी कर रहे हो इंजीनियरिंग कर रहे हो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो चाहे कोई भी एग्जाम कर रहे हो सी कर रहे हो तो वो सारे एग्जाम कर रहे हैं तो आप पढ़ाई के साथ एक तो यू देना चाहते हैं एक पर्सन ऐसा भी है जिसने कोचिंग ले रखी है साथ पर सलेबस को पूरा हो रखा है फिर भी उसको लग रहा है कि मेरा कुछ भी पूरा नहीं हुआ तो उसके लिए स्टडी हो जाएगी तीसरा पर्सन इसमें आ जाएगा जो वर्किंग हो मतलब उसको हो सकता है किसी को शाम को टाइम मिल रहा हो किसी को सुबह टाइम मिल रहा हो तो मैंने उनके लिए क्या किया टाइम टेबल कोई डिसाइड नहीं किया और तीसरा चौथा इसमें एक और पर्सन आ जाते हैं जो लोग अभी कोचिंग कर रहे हैं पर फिर भी साथ में कोचिंग के साथ देना चाहते हैं तो वो देखो जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको मैंने एक ही साथ इसी में मर्ज कर दिया तो इसलिए मैंने तीन बोला था शुरू में राइट तो ये तीनों को हम देखेंगे कि देखो आप कैसे कैसे आप स्टडी फॉलो करो जिससे कि आपका नाइनटीन डेज में पूरा सेलेबस भी प्रिलिम्स का कवर हो जाए और ये देखो प्रिलिम्स के साथ साथ आपको ये मेन्स में भी काम आएगा तो ऐसा नहीं है कि जो चीजें आपने यहां पढ़ी है वो आपको मेंस में काम नहीं आएगा जितनी भी चीजें आप यहां पढ़ोगे प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीजें काम आने वाली है तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही चीज कहूंगा जिंदगी में आप जो भी पढ़ते हो वो कभी बेच नहीं जाता कभी ना कभी कभी ना कहीं कहीं ना कहीं आपको हमेशा काम आ ही जाता है आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी रियलाइज़ की होगी शायद मैंने वो पढ़ा था कोई काम का नहीं बट हो सकता है कहीं आपको बच्चों को अपने पढ़ाना हो इन फ्यूचर तो वहाँ काम आ जाए कहीं आप कुछ एजुकेशन में आजकल को आप टीचर बनते हो या कुछ पढ़ाने का आपको शौक़ होता है तो हो सकता है वहाँ पर काम आ जाए तो आप कहीं कह नहीं सकते कि जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं उसका काम नहीं है कहीं कहीं ना कहीं कभी कभी ना कहीं कभी ना कभी वो यूजफुल हो जाता है राइट तो अब देखिए अब इतना हो गया ज्ञान की बातें अब चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझेंगे तो सेलेबस में आपको पढ़ना क्या क्या है और क्या क्या छोड़ना है देखो तो पहले एक वीक का प्लान मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ठीक है थोड़ा सा कम डिटेल में बताऊंगा रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप जब खुद से पढ़े ना तो आप आपको क्या लगेगा कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेगी राइट तो मैं चाहता हूँ कि पहले वर्क पहले जो वीक है ना देखो दो चीज़ें होने वाली है आपके साथ पहला एक पर्सन ये होंगे जो पूरा पूरा वीक कम्प्लीट करेंगे ठीक है एक कैट मैं आपको कैटेगरी बताने चल रहा हूँ कैटेगरी ए टाइप होंगे जिन्होंने क्या किया पूरा वीक अपना कम्प्लीट किया कैटेगरी बी टाइप होंगे जो शायद पाँच में मतलब सिक्स डेज है ना तो ना सेवन्थ डे आपको रिविजन करना है तो इस सिक्स डे में कुछ लोग ऐसे होंगे जो तीन डेज थ्री डेज और फोर डेज पढ़ाई अच्छे से की होगी एक दो दिन मिस हो गया होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो शुरू में एक या दो दिन पढ़ा और पढ़ाई करेंगे वो लोग ये कि कैटेगरी सी वाले एक या दो दिन करेंगे उनके बाद लगेगा यार नहीं है आप नहीं हो पाएगा छोड़ते हैं ठीक है कुछ और करते हैं या अपने हिसाब से स्टडी बनाते हैं या अपने हिसाब से पढ़ते हैं और एक कैटेगरी डी आएगा जो सारा मटेरियल इकट्ठा करेंगे कि ये वाला 90 डेज़ का प्लान है हम बाद में पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे अभी 90 डेज़ है तो एक दो दिन और टाइम है तो एक दो दिन के बाद पढ़ेंगे जैसे देखो तो अगर आप एक, एक अगर डे
2021 में दे रहे हो 2022 में दे रहे हो डजेंट मैटर बट अगर आपने ये पढ़ाई की एक बार तो ये आपको हमेशा काम आएगा देखो सबसे पहले लाइन मैंने शुरू में यही बोली थी कि आप कुछ भी पढ़ते हैं लाइफ में कभी वेस्ट नहीं जाता आपको लगता होगा कि आप पढ़ लोगे अभी भूल जाओगे लेकिन आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो चला जाएगा तो जब दोबारा से चीज़ें पढ़ोगे ना तो जब आपको याद करना होगा ना तो वहाँ पर आपको बहुत ही ईजीनेस होगी बहुत ही आसानी होगी याद करने में तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आपको मतलब नुकसान करेंगी देखो एजुकेशन ऐसा चीज़ है जो आदमी कभी हार्मफुल नहीं करता कुछ ना कुछ सिखा के जाता है कुछ ना कुछ दे के जाता है राइट तो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं कैसे पढ़ना है वो आप डिसाइड करोगे क्या क्या पढ़ना है वो मैं बताऊंगा आपको ठीक है टाइम टेबल आपको खुद से डिसाइड करना है आपको टाइम कितना देना है ये भी बता दे रहा हूँ मैं जैसे टॉपिक है दो घंटे देखो इसमें शुरू में कुछ टॉपिक ऐसे मैंने ईजी लिए हैं जिसमें क्या आपको हो सकता है एक घंटे में आधे घंटे में या पैंतालीस मिनट में आपका सिलेबस हो सकता है आपने पढ़ लिया ठीक है तो आपको बस जो टाइम बचेगा आपको पॉलिटी वाले सेक्शन में थोड़ा अच्छे से देना है इसको आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है ठीक है उसके अलावा बात करें सी सेट की देखो दो घंटे टॉपिक ए को देना है दो घंटे आपको टॉपिक बी को देना है तो आपके चार घंटे ऐसे हो गए अब बात करते हैं टॉपिक सी जिसको सी सेट बोलते हैं देखो बहुत लोग को सी सेट से डर लगता है तो आपको ऐसे पढ़ना है कि देखो पहले दिन बस आपको जस्ट इनके फॉर्मूलाज पढ़ने हैं ठीक है और सेकेंड डे आपको क्या करना है इस पर प्रैक्टिस करनी है देखो इसमें रीजनिंग और आपका मैथ्स दोनों मैंने इसमें मिक्स किया हुआ है उसके साथ साथ आपको कंप्रेंसन पढ़ना पड़ता है जिसको बहुत गंभीरता बोलते हैं वो आपको दोस्तों लास्ट में मैंने रखा है क्योंकि देखो तो लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा सा काम आएगा राइट तो मैंने इसके लिए इसीलिए उसको लास्ट में रखा है तो आपको एक वीक मिलेगा जो आपका बस कंप्रेंसन पढ़ोगे वहाँ पर ठीक है बहुत गंभीरता पढ़ोगे आप अब बात करते हैं आगे आपको मैंने बोला था कि आपको डेली क्या करना है थर्टी मिनट्स निकालने हैं जिसमें आपको ट्वेंटी क्वेश्चन डेली करने हैं आप टेन टेन क्वेश्चन शुरू में कर सकते हैं दस क्वेश्चन इससे लगाएं दस क्वेश्चन इससे लगाएं राइट तो ऐसा भी कर सकते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ट्वेंटी ट्वेंटी क्वेश्चन ईच लगा सकते हो बट मेरा मानना है कि अभी दस दस शुरू में ही लगाइए क्योंकि अगर ज़्यादा आप अपने आपको लोड दोगे ना तो क्या होता है माइंड ना एग्जॉस्ट होने लगता है तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा इजी पहले स्टार्ट करिए इसलिए मैंने इजी इजी टॉपिक भी रखे क्योंकि पॉलिटी सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है और हिस्ट्री में आपको मैंने बेसिक बेसिक हिंदी मतलब जो हिस्ट्री है ना वो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स रखे हैं कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए पहले वीक में पहले वीक के बाद थोड़ा सा आपको लोड ज़्यादा बढ़ेगा फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा राइट तो ये आपको मैंने ऐसे बता दिया दो घंटे आपको पहले टॉपिक को देना है सेकेंड टॉपिक को दो घंटे देना है अगर इसका टॉप अगर इसका टाइम बच जाता है तो आपको इसमें देना है अगर इसमें टॉपिक में अगर टाइम बच जाए तो जैसे आप आगे शिफ्ट करते जाएंगे अगर आपको बाद सारा पढ़ लेते हैं दिन में आपका अगर ये पूरा एक, एक चैप्टर पूरा ये पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इसको रिवीजन कर सकते हैं ठीक है देखो तो एक चीज़ और है हाँ एक चीज़ मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ जैसे सपोज करो आपने ये चीज़ अभी पढ़ ली सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया आपने तो अगर आपके पास शाम को टाइम है तो इसको प्लीज़ रिविजन कर लीजिएगा एक बार शाम को रिविजन क्या है देखो जो सेम डे चीज़ें हम पढ़ते हैं ना उसका लगभग हमें ट्वेंटी से थर्टी परसेंट याद रह जाता है ये रियलिटी है आपको लगता होगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ बट ये रियलिटी है हमें अगर आप सुबह कोई चीज़ पढ़ो और शाम तक आपको ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट ही याद रहेगा आप उसमें से सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट चीज़ें भूल जाओगे तो उसके लिए अगर आप शाम को एक बार देख लोगे जस्ट पाँच से दस मिनट पंद्रह मिनट लगेगा कि मैंने सुबह क्या क्या पढ़ा था तो थोड़ा सा रिकॉल होगा तो पापअप जो करके है ना तीस आप जो आपको बीस से तीस याद रहता है वो फिफ्टी प्लस के आसपास पहुंच जाएगा तो एक तो आप ये काम करिएगा शाम के टाइम मतलब डेली अगर जैसा रूटीन फॉलो करते हैं जब आप समप करेंगे तो समप के करने के बाद कोशिश करिएगा दस से पंद्रह मिनट निकाल के सारा क्विक रिवीजन एक बार कर लें ये चीज़ करना है आपको ठीक है तो मैंने नंबर सिस्टम बता दिया उसके बाद बता दिया मतलब नंबर सिस्टम में जो टॉपिक है देखो आप, आप इसके लिए बुक्स आप लोग पूछेंगे तो मैं बुक्स पर भी आऊँगा सब पे कहाँ पर कैसे क्या मिलेगा ठीक है ट्वेंटी क्वेश्चन आपको लगाने हैं दस हिस्से दस हिस्से राइट तो मैं आपको ये बता दूंगा ठीक है कहाँ से लगाने अभी इसमें चर्चा करेंगे उसके बाद करंट के लिए क्या करना है करंट के लिए देखो मैं प्रेफर करूँगा विजन आई एस की विजन आई एस क्यों विजन आई एस देखो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सेम आती है अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तब भी हिंदी पढ़ रहे हैं तब भी देखिए दोस्तों अगर आपके पास विजन की है तो अच्छी चीज़ है अगर विजन की आपके पास नहीं है ठीक है अगर आपके पास दृष्टि की मैगजीन है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं बट मैं दो ही मैगजीन प्रेफर प्रेफर करूँगा उसके लिए वाला आप बहुत सारे लोग बोलते हैं सर घटना चक्र की पढ़ लें प्रतियोगिता अर्पण पढ़ लें क्रोनिकल की पढ़ लें बहुत सारी कोचिंगों के पढ़ लें तो मैं अगर आपके पास देखो करंट अफेयर के लिए आपके जिस भी कोचिंग
तो मैं प्रेफर ये करूँगा कि अगर आप विजन के लेते हो तो अच्छी चीज़ है क्योंकि विजन में हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों दोनों लैंग्वेज के लिए सेम ही मेटेरियल रहता है बट दृष्टि में क्या है दृष्टि में अगर इंग्लिश मीडियम का आप ले रहे हैं मैगजीन तो उसमें अलग मिल जाता है आपको हिंदी मीडियम के लिए उनकी मैगजीन अलग छपती है मतलब अलग अलग तरीके से मतलब ऐसा नहीं कि टॉपिक जैसे टॉपिक ये इसमें हिंदी में रहेगा तो टॉपिक भी उसमें इंग्लिश में कहीं और भी हो जाता है या फिर कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जो इसमें इंग्लिश में दिया होता है हिंदी में नहीं होता हिंदी में दिया होता है इंग्लिश में नहीं होता है बट विजन में दोनों में सेम होता है तो ये इसलिए मैं विजन आपको प्रेफर करूंगा अगर दृष्टि है तो दृष्टि से भी आप फॉलो कर सकते हैं तो आपने क्या करना है जून महीने का करंट अफेयर उठाना है पूरे वीक के लिए राइट तो इसमें आपको देखो पहले पहले दिन क्या कवर करना है पॉलिटी और आई आर अब देखो पॉलिटी में क्या चीज़ें नहीं पढ़नी आपको मैं बता रहा हूँ जितने बिल है ना बिल के आप बेसिक समझ लेना लेकिन बिल याद नहीं रखना है रीजन क्या है देखो बिल नहीं पूछा जाता बिल मतलब देखो होता क्या है कि जब पार्लियामेंट में हमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ता है तो सबसे पहले बिल लाते हैं ठीक है मसौदा तैयार किया जाता है उसको तो बिल बोलते हैं जब वो बिल दोनों मतलब सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तो एक्ट बन जाता है जिसको अधिनियम बोलते हैं राइट तो अधिनियम जो बन गए हैं आपको ये चीज़ें याद रखनी है जो एक्ट बन चुका है उसको आपको याद रखने की जरूरत है बिल्स को याद रखने की जरूरत नहीं बिल्स कभी यू पूछता नहीं है राइट तो ये चीज़ याद रखिएगा तो आपको बिल्स याद नहीं रखने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आई की याद रखो आई की सारी चीज़ें याद रखनी है कौन से अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो आपको याद रखना है प्लस हमारे देश के नॉर्मली पीएम प्रेसिडेंट फिर आपका एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ठीक है विदेश मंत्री उसके साथ है डिफेंस मंत्री ये चार लोग कहाँ कहाँ गए हैं किसकी समिट में गए हैं उसके बाद एक फाइनेंस मिनिस्टर भी आप ऐड कर सकते हो फाइनेंस मिनिस्टर अगर किसी समिति में जाते हो तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन पहले ही बोल दिया था ऑर्गेनाइजेशन में सारा ऐड हो जाएगा लेकिन ये चार लोग कहाँ कहाँ गए हैं आपको प्लेस पता होना चाहिए उस प्लेस की कैपिटल पता होनी चाहिए उसके साथ साथ उस प्लेस से सपोज कर मैं अगर जर्मनी कोई अगर हमारे हमारे विदेश मंत्री अगर हमारी जर्मनी जाती हैं तो जर्मनी किन किन दोस्तों से लगा हुआ ये पता होना चाहिए जर्मनी की कैपिटल के आपको ये पता होनी चाहिए तो ये देखो इन्फॉर्मेशन हुआ जहाँ आप पढ़ रहे हो करेंट लेकिन आपने क्या किया कवर किया जोग्राफी भी आपने इसमें कवर कर ली ठीक है जोग्राफी भी कवर कर लिया जो एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है आपने वो भी वहाँ पर ग्रैप कर लिया तो आपको ऐसे आई आर पढ़ना है ठीक है उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपको पूरी पूरी इकोनॉमिक्स उसमें मतलब नॉर्मली क्या करना है जैसे किसी कमीशन की बात की जाए जिसमें फाइनेंस कमीशन की बात की जाए एन की बात आती है ऐसे जो टॉपिक्स आते हैं ना आपको उसको थोड़ा ध्यान से रखना है ध्यान से इन देंस जो कोई समिति है कोई कमेटी है तो आपको उसको उसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ठीक है उसके अलावा इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने क्योंकि तो सोलह से अठारह क्वेश्चन आते हैं इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट भी है जब से आई ठीक है इंडियन इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जब से जुड़ गया है तब से क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया तो आपको इन्वायरमेंट अच्छे से पढ़ना है साइंस टेक्नोलॉजी में खास तौर पे आपको इसरो से जितने मिसाइल्स हुए हैं ना इसरो ने जितने मिसाइल्स मिसाइल्स लॉन्च किए हैं प्लस पी एस एल वी एस एल वी जी एस एल वी मार्क टू मार्क थ्री क्या है आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ठीक है उसमें आपको जब पढ़ोगे तब को सारा मिल जाएगा तो ये मैंने इसके लिए देखो तो वीडियो बना रखा इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में सारी बुक्स भी मैं प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट है सारा का सारा डाल दूंगा यहाँ पे उसके बाद बात करें तो लास्ट में आपके लिए बचेगा कल्चर कल्चर इन सर हिस्ट्री मैंने यहाँ पे समझ लीजिए हिस्ट्री है तो कल्चर डालने का पर्पज ये है कि आप आर्ट एंड कल्चर पर भी चीज़ें फोकस करेंगे उसके साथ साथ हिस्ट्री की जितनी भी चीज़ें होंगी आपको यहाँ पर पढ़ना है राइट तो आपका दो घंटे में नॉर्मली ये कवर हो जाएगा सारा जिस हिसाब से मैंने इसको डिजाइन किया दो घंटे में आराम से अगर आप अगर देखो एक घंटे में अगर हम कितना पेज पढ़ लेते हैं लगभग पंद्रह से अठारह पेज एक घंटे में आराम से पढ़ सकते हैं अगर हम नॉर्मल स्पीड से पढ़ें चलो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं कहता हूँ दस पेज तो एटलीस्ट आप पढ़ सकते हो एक घंटे में ठीक है दस पेज इन द सेंस कि ये मान लो आप कि पाँच मिनट में लगभग दो पेज तो पढ़ ही सकते हो मुझे लगता है ऐसा बट हो सकता है मैं बुरा हूँ पाँच से दस मिनट रख लेते हैं चलिए ठीक है दस मिनट रख लेते हैं आप अपने छः पेज पढ़ रहे हो ठीक है दस मिनट में अगर एक पेज पढ़ रहे हो पूरा तो आप मैं छः पेज भी पढ़ रहे हो तो बारह पेज पढ़ लोगे आप दो घंटे में बट मैं बहुत ज़्यादा कम बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से आपको कम से कम बीस पेज तो आपको दो घंटे में पूरा करना है अगर बीस पेज कवर करेंगे तो लगभग लगभग आपके टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे क्योंकि बीस पच्चीस सौ ठीक है उसके अलावा भी अगर जो चीज़ पूरी नहीं होती आपकी तो आपने क्या करना है मार्क करके छोड़ देना है जो चीज़ें आपको छोड़ जा बच जानी है यहाँ पे करंट अफेयर में उसके लिए मैंने आपको एक दिन का स्लॉट दे रखा है यहाँ पे फ्री स्लॉट है ये इसमें आप रिवीजन कर सकते हैं आपका अगर सारा कवर हो चुका है तो आप इसमें रिविजन करिएगा अदरवाइज आपका जो करंट अफेयर छूट गया आप
यूपीएससी के लिए आती है अरियन पब्लिकेशन की आप सॉल्व पेपर वो ले लीजिए उसमें आपको नंबर सिस्टम टॉपिक्स वाइज देख लीजिएगा कि टॉपिक वाइज दिया हुआ कि नहीं टॉपिक वाइज मांगेगा तो वो दे देंगे टॉपिक वाइज मतलब किरण पब्लिकेशन की आती है अरियंत की आती है आप कोई भी एक ले लीजिए मैं इसमें देखो स्पेसिफिक इसलिए नहीं हो रहा कि बहुत सारे बच्चों के पास अलग अलग होती है तो इसलिए क्या होता है कि वो लोग कहते हैं कि सर हमारे पास ये है तो क्या इससे काम चल जाएगा क्या आपके पास मैथ्स की कोई भी बुक हो चल जाएगा बट जो टॉपिक है वो बस होना चाहिए राइट आप क्वेश्चन की बात करते हैं उसमें आपको प्रैक्टिस सेट के लिए भी मिल जाएगा ठीक है तो आपको रीजनिंग के लिए एक अलग बुक लेनी पड़ेगी और मैथ्स के लिए एक अलग बुक लेनी पड़ेगी आप यूपीएससी के पॉइंट आप उसे खरीदना चाहते हो खरीद खरीद सकते हैं उसके अलावा अगर आप क्वेश्चन में जो क्वेश्चन कहाँ से लगाना चाहिए तो मैं कहूँगा कि अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं यू के तो आप वो सॉल्व करिए पिछले पाँच साल के सी के जो भी पेपर हुए हैं उसके लिए आपको दृष्टि पब्लिकेशन जो लोग हिंदी में देना चाहते हैं दृष्टि की आपको सी की बुक मिल जाएगी ऑनलाइन अवेलेबल है तो आपको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं मैं उसका सारा लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे डाल दूंगा तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा उसके बाद ये बात करते हैं जो ट्वेंटी क्वेश्चन हमें यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है वो कहाँ से मिलेंगे तो देखो शुरू में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपके पास घटना चक्र आती है ठीक है अलाहाबाद पब्लिकेशन की घटना चक्र आती है अगर जिन्होंने पी का एग्जाम दिया हो या बी का एग्जाम दिया हो या फिर एम का एग्जाम दिया हो बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं अगर आपके पास है तो पहले उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए अदरवाइज क्या करिए लूसेंट पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव टाइप आती है तो आप लूसेंट पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव टाइप लेके रखिए अभी क्वेश्चन आप उसी से सॉल्व करिए सिंधु घाटी रेगुलेटिंग एक्ट उसी से सॉल्व करिए फर्स्ट वीक आप पहले मैं ये नहीं चाहता कि यूपीएससी के देखो क्वेश्चन क्या होते हैं ना सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इन द सेंस कि उसमें क्या होता है स्टेटमेंट वाइज होते हैं चार स्टेटमेंट दे देता है उसके बाद पूछता है एक और दो सही है एक और तीन सही है एक दो तीन सही है और सभी सही है या कोई सही नहीं है ऐसे क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन बना देते हैं वो लोग तो अगर आप शुरू में ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आप क्या सरेंडर कर दोगे तो मैं नहीं चाह रहा कि आप सरेंडर करो ठीक है आपको सरेंडर नहीं करना है पहले आपको ऑब्जेक्टिव की आदत डालनी है ऑब्जेक्टिव के बाद आपको क्या करना है वन लाइनर से टू लाइनर पे आना है टू लाइनर से थ्री लाइनर पे आना है फिर उसके बाद मोस्टली क्या करना है तीन से चार स्टेटमेंट पे आना है तो आप देखो सीढ़ियाँ अगर धीरे धीरे चढ़ोगे तो अच्छी चीज़ है वही कहानी होगी फिर से खरगोश और कछुए की दौड़ है ये ठीक है अब आप खरगोश बन दौड़ना चाहते हैं कि कछुआ बन आप आराम से धीरे धीरे सने सने आप अपने टारगेट को पूरा करना चाहते हैं तो आपको फिक्स करना है कि आपको टारगेट कैसे अचीव करना है मेरा ये मानना है कछुए की चाल चलो धीरे धीरे चलो लेकिन सॉलिड चलो राइट तो अगर आपके पास लूसेंट है तो आप लूसेंट फॉलो करिएगा आपका आराम से शुरू में पहले ये करिए ठीक है पहले वीक में आपको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अगर ज़्यादा डिटेल में बताओ बताने से ये मतलब है कि आप गलतियाँ करना भूल जाएंगे तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आप पहले पहले हफ्ते वीक क्या करिए गलतियाँ करिए जब हम संडे को डिस्कशन करेंगे ठीक है तो हम उसमें डिस्कस करेंगे कि देखो क्या क्या टॉपिक आपने पढ़ना था उसके अलावा देखो मैं एक बार ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता की जो नेचुरल चीज़ें थी वो आपको पता होगा जैसे सड़कें सब कोड पे काटती थी नदियाँ थी कि नहीं थी तालाब थे कि नहीं थे सभ्यताएं कहाँ कहाँ पे थी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए वैदिक काल में बात करें ऋग वैदिक काल आप देखो वेद कितने थे आपको ये पता होना चाहिए कौन सा वेद किसके लिए है ये याद होना चाहिए जो वेदों का उच्चारण करता था तो उसको क्या बोलते थे तो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए आपको देखो जितने भी स्टेट पीछे दोगे आपको उसमें भी काम करेगा राइट तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए उसके बाद देखो जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप यूपीएससी का दो हज़ार तेरह चौदह पेपर उठा के देखिए बौद्ध धर्म पे लगातार क्वेश्चन दो साल रिपीट किया अगर जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाया रहता ना तो उसका बौद्ध धर्म अगर दो हज़ार चौदह में क्वेश्चन उसका सही हो गया होता तो वही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाना मस्ट है उसके बाद मौर्य काल में मौर्य काल में बिंदुसार कौन था ठीक है चंद्रगुप्त मौर्य उनके गुरु कौन थे ठीक है राजनीतिक गुरु कौन थे आपको चाणक्य के बारे में पता होना चाहिए बेसिक सा थोड़ा फिर आपको अशोक के बारे में अशोक महार कहते हैं उनके बारे में तीन पर्सन थे जो इंपॉर्टेंट थे उनके बारे में पता होना चाहिए था अब बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की देखो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या करना है आपने रेगुलेटिंग एक्ट में सेवेंटीन सेवेंटी थ्री से लेके नाइनटीन फिफ्टी एट तक क्योंकि देखो उसके बाद क्या ब्रिटिश राउंड का रूल आ गया था तो अगर बात करते हैं रूल उसमें एक्ट की तो देखो आपको सेवेंटी थ्री का एक्ट पढ़ना है फिर एटी में पिट्स इंडिया एक्ट आता है फिर एटी में एटीन में चार्टर्ड एक्ट आता है वो पता होना चाहिए अठारह का चार्टर्ड एक्ट आपको पता होना चाहिए उसके बाद अठारह से आप देखेंगे तो क्राउन का ताज होता है क्यों क्योंकि अठारह में हमारी क्रांति होती है ठीक है अठारह सौ सत्तावन क्रांति के बाद क्या हो जाता है यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होती है और क्राउन का शासन हो जाता है तो उन्नीस सौ अट्ठावन का एक्ट क्या था 1861 का एक्ट क्या था 1892 का एक्ट क्या था 
कांग्रेस का स्थापना कब हुई अठारह में हुई ए ओ ह्यूब ने किया बॉम्बे में स्थापना हुई पहला अधिवेशन भी बॉम्बे में होता है तो आपके बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए उसके बाद देखो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट जो उनके अधिवेशन हुए जैसे उन्नीस सात में हुआ था तो आपका सूरत स्प्लिट राइट तो सूरत स्प्लिट में क्या क्या हुई थी आपको उन्नीस सात का उनका अधिवेशन पता होना चाहिए सूरत स्प्लिट कहाँ हुआ था तो अगर सूरत में विभाजन हो गया था कांग्रेस का तो कहाँ पे हुआ था ये आपको सूरत सूरत में नाम ही है इसका ठीक है तो कांग्रेस स्प्लिट के नाम से जानते हैं सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं इसको फिर उन्नीस में कांग्रेस में कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म की बात कहेगी तो उन्नीस सौ में बात करें तो कांग्रेस का मर्जर हुआ था फिर लखनऊ अधिवेशन जिसको हम लखनऊ अधिवेशन के नाम से जानते हैं उन्नीस फिर कलकत्ता में उन्नीस में एनिमेशन क्या एनिमेशन पहली महिला थी जो आपका प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस का ठीक है आप लोग सोच रहे होंगे सब्जी नायडू थी उन पर की बात करेंगे अभी उन्नीस सौ बाद उन्नीस सौ बाईस में क्या हुआ था गया में स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई थी ठीक है उन्नीस सौ बाईस में उसके अलावा बात करें उन्नीस सौ पच्चीस में कानपुर में अधिवेशन होता है उन्नीस सौ पच्चीस में ही कानपुर में ही सरोजनी नायडू को फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनती है तो आपको याद रखना है फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी आपकी सरोजनी नायडू लेकिन फर्स्ट अगर फीमेल प्रेसिडेंट की बात करें तो एनी प्रेसिडेंट थी राइट तो ये चीज़ आप याद रखिएगा उन्नीस सौ सत्रह में कलकत्ता अधिवेशन में वो बनी थी और उन्नीस सौ पच्चीस में कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू बनी थी उसके बाद उन्नीस सौ में मद्रास में होता है फिर उन्नीस कलकत्ता में होता है फिर उन्नीस में लाहौर अधिवेशन होता है जिसमें पूर्ण स्वराज की बातें कही जाती हैं फिर उन्नीस सौ चौतीस का आपका बॉम्बे में सोशलिस्ट पार्टी का रिफॉर्म होता है तो आपको देखो ये जो आर्टिकल्स मैंने बताया मतलब जो ईयर बताया ना आपको ये ईयर वाले जितने भी इनके अधिवेशन होते हैं कांग्रेस के आपको ये याद रखने हैं राइट इतने याद रखने उससे आगे जब बढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क की बात की जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क हमारा कैसे कैसे फॉर्म हुआ कैसे कैसे हमारा संविधान बना तो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में क्या क्या हुआ ठीक है हमारे राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया राष्ट्रीय गान कब अपनाया राष्ट्रीय गीत कब अपनाई आपको सारा आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा ठीक है हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो बी आर अम्बेडकर थे ठीक है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे तो आपसे ये पूछा जाता है सरदार पटेल थे ऐसे संगीत संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे जवाहरलाल नेहरू थे तो ये सारे बेसिक्स आपको सारी सारी मिल जाएगी आपको लक्ष्मीकांत में उसके बाद बात करते हैं प्रस्तावना की देखो प्रस्तावना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्यों प्रियम्बल दोस्तों हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दो तो प्रियम्बल से हर साल एक दो क्वेश्चन हमेशा बन जाते हैं ठीक है तो आपको प्रियम्बल के बारे में बस इतना याद रखना है कि प्रस्तावना में हमारी क्या क्या बातें कही गई है प्रस्तावना है क्या तो अगर आप इतनी छोटी सी चीज मतलब एक तो देखो भारत भारत की जो संविधान है उसकी प्रकृति को बताता है उसके बाद देखो उसमें कौन कौन से वर्ड यूज़ कर रहे हैं जैसे संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणरा गणतांत्रिक ऐसे वर्ड यूज़ किए कितने प्रकार के न्याय की बातें की गई है ठीक है उद्देश्य की बातें की गई है न्याय स्वतंत्रता समता ये इनके कितने प्रकार की हैं आपको ये पता होना चाहिए न्याय कितने प्रकार की है स्वतंत्रता कितने प्रकार की समता कितने प्रकार की है उसके साथ साथ फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ आपको कब हुआ ये पता होना चाहिए तो इसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुए आपको ये पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसलिए होता है कि देखो अब आज के हम टाइम में हम देखो साइबर क्राइम की बात करते हैं इंटरनेट की बात करते हैं क्या उन्नीस में आपको इंटरनेट था उन्नीस में हमारे संविधान में तो उस समय इंटरनेट था अगर नहीं था था ही नहीं ठीक है तो अब ये सोचो ना आपकी जो चीज़ें अभी नहीं थी तो अभी इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अपडेट बनाएगा आर्टिकल तीन सौ अड़सठ आपको अभी आगे पढ़ना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे तो प्रियम्बल के बारे में आपको मैंने बता दिया डिटेल्स आपको पढ़ दिए नागरिकता की बात करें देखो नागरिकता इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है क्यों क्योंकि देखो भारत इसमें मतलब हमारी संसद इस पर ऑलरेडी बिल भी लाया हुआ है ठीक है और नॉर्थ ईस्ट ने इस पर बहुत ज़्यादा विरोध किया है तो वो हम चर्चा करेंगे बाद में ठीक है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप क्या है नागरिकता से जो आर्टिकल्स रिलेटेड है आपको वो पता होना चाहिए था फंडामेंटल राइट्स क्या हैं तो हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं आपको एटलीस्ट वो पता होना चाहिए उसमें भी देखो आर्टिकल्स में आपको कुछ बता दे रहा हूँ जो आपको याद रखने जैसे आर्टिकल 19, आर्टिकल 17, आर्टिकल 32 टू रीड्स की बात करते हैं आर्टिकल 103 जीरो थ्री कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा एक सौ तीनवा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन था वो आपको याद रखना है आर्टिकल पंद्रह आर्टिकल सोलह ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस बार जो चर्चा में रहे हैं जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है ठीक है उसका डीपीएसपी के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि डीपीएसपी में कहाँ इसको कहाँ से लिया गया आयरलैंड से लिया गया ठीक है इसमें क्या क्या प्रारूप है क्या क्या इसमें बातें कही गई आपको आर्टिकल 48 क्या है आपको याद होना चाहिए 51 क्या है बेसिक चीज़ें थर्टी नाइन डी की बात की जाती है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की जाती है ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक बेसिक पता होना चाहिए देखो सारे आर्टिकल्स आपको याद करने की जरूरत
कि आपको पता चले कि हमें कहाँ सीखना है या कहाँ हमें चेंजेस करना है राइट उसके बाद देखो हर वीक का जैसे अगला वीक आने वाला है तो मैं उस अगले वीक में कहाँ कहाँ आपको देखना है कहाँ कहाँ पढ़ना है और क्या क्या आपको छोड़ना है सारी चीज़ें मैं पहले से गाइड कर दूंगा जिससे कि आप गलत जगह अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ठीक है तो इतनी सारी चीज़ें इसी दोस्तों मैंने कोशिश की कि मैं आपको सारी की सारी इसमें चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो मैंने देखो इसको ऐसे डिजाइन किया कि सारा हिंदी इंग्लिश दोनों है ठीक है आप देख रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मैंने इसको लिखा है पूरा का पूरा अब इस हिसाब से डिजाइन किया है कि आपका अस्सी दिन में पूरा पूरा सेलेबस खत्म हो जाएगा ठीक है एट्टी वन डेज से देखो एटी अस्सीवें दिन आपका सेलेबस खत्म हो जाएगा और आपके पास एक तारीख तक पूरा टाइम भी लेगा मतलब दस दिन का मैंने ऐसे बनाया कि दस दिन का आपको पूरा स्लॉट फ्री मिले और उसको भी मैंने बहुत ही अच्छे से तरीके से डिजाइन किया जिसमें कि आपको देखो भारत दो हज़ार उन्नीस पढ़ना है उसके बाद आपको रिवीजन करना है फिर रिवीजन फिर पॉलिटिकल प्रैक्टिस टेस्ट फिर एनालिसिस फिर रिवीजन फिर फुल टेस्ट मतलब एक हम क्या करें दिन में दो टेस्ट देंगे एक सब्जेक्ट का एक फुल टेस्ट 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 उसके साथ साथ क्या करेंगे सेम डी रिविजन करेंगे उसी टॉपिक का सब्जेक्ट का उसके बाद जब टेस्ट देंगे उसमें जो गलतियां की उस प्रैक्टिस का एनालिसिस करेंगे फिर उसका रिविजन करेंगे जहां हमने गलतियां कर दी वो गलतियां करने के बाद जो भी हम रिविजन करेंगे उसके बाद फुल टेस्ट देंगे मतलब पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी पूरी रहेगी बायोलॉजी हमारा जियोग्राफी हिस्ट्री साइंस टेक इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट करंट अफेयर सारा एक फुल टेस्ट देंगे ठीक है तो देखो मैंने बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया अगर आप एक बार सोचेंगे बैठ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार मतलब अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की होगी ना तब भी आप पूरा का पूरा सेलेबस कवर कर पाओगे तो देखो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही रखते हैं और बाकी बात करते हैं करंट अफेयर वगैरह की तो देखो करंट अफेयर थोड़ा सा आज डिले मिलेगा तो मैंने बता दिया था आपको सेकंड और थर्ड आपको एक साथ मिल जाएगा और फोर्थ एक अलग से मिल जाएगा ठीक है तो मतलब फोर्थ को ही हम सारा सारा डिस्कस कर लेंगे ठीक है तो इतना ही वीडियो में रखते हैं दोस्तों तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मैं आपसे कहूँगा दोस्तों कि देखो शुरू में एक वीक आपको बहुत तकलीफ होगी बट प्लीज़ स्टक रहिएगा इस डिसीजन के साथ कि मुझे करना है तो करना है आपके लिए कोई और नहीं करेगा आप खुद के लिए नहीं करेंगे तो आपकी जगह कोई और करके चला जाएगा आपकी जगह कोई और कलेक्टर बन चला जाएगा आपकी जगह कोई और जॉब लेकर चला जाएगा ठीक है तो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने लाइफ में आगे करना क्या है तो सब कुछ आपके ही हाथ में आप अपने आप को बदल सकते हैं आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं आप अपने आप को बना सकते हैं और बिगाड़ेंगे तो भी आप ही अपने अपने लिए जिम्मेदार होगा तो फाइनेंशियली कोई चीज़ें परेशान नहीं है मैं आपको सब कुछ दे रहा हूँ यूट्यूब पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सारा डिस्कस करेंगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे तो प्लीज़ आप लोग साथ बने रहिए बस आपका सहयोग चाहिए और हमेशा की तरह कहूँगा खुश रहिए लोगों को प्यार बांटते रहिए गॉड ब्लेस यू ऑल